ஓகேடா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சால்வ் பண்ணுறாரு பிரைம் மினிஸ்டரோட அப்ரூவல் இல்லாமல் எந்த ப்ராப்ளத்தையும் டிசால்வ் பண்ண முடியாது அவர் ஹி கேன் ஈவன் டிசால்வ் த லோக்சபா பிஃபோர் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் டேர்ம் ஆஃப் ஹவுசஸ் இவர் முன்னாடி எந்த ஒரு மசோதா வந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் பிரசிடென்ட் தான் என்ன பண்ணுறாரு பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சால்வ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறாங்க ஹி நாமினேட் டுவெல் பர்சன்ட் ஹூ கேன் ஆர் ஏ எமினென்ட் த லெஜிஸ் லாக்சர் சட்டசபையில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பேரை வந்து அவர் நாமினேட் பண்ணுறாராம் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் சயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் சோசியல் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி அறிவியல் விளையாட்டு ஆர்ட்ஸ் மியூசியம் கலை சோசியல் சர்வீஸ் சமூக பணி இதில் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா திறம்பட வேலை செய்கிறவங்கள ராஜ்யசபாவில் நியமிக்கிறாராம் ஹி கேன் ஆல்சோ நாமினேட் டூ பர்சன் பிலாங் டு ஆங்லோ இண்டியன்ஸ் அதாவது கம்யூனிட்டி ஆங்லோ இண்டியன்ஸாக இருக்கிறவங்கள டு த லோக்சபா இஃப் அண்ட் ஹெஸ் ஒப்பீனியன் அவரோட ஒப்பீனியன் அவரோட கருத்து பொருந்தி பொருந் அதாவது அவரோட விருப்பப்படி த கம்யூனிட்டி இஸ் த இன்அடிக்வெண்ட்லி ரீப்ரஸன்ட் இன் த ஹவுசஸ் அதனால் மக்களவையில் அவரை உட்கார வைக்கிறாங்களாம் அதாவது ஆங்லோ இண்டியன்ஸ் ரெண்டு பேர்த்தையும் அதுவும் இந்த மாதிரி சிறப்பாக வேலை செய்கிறவங்க பன்னெண்டு பேரை என்ன பண்ணுறாருனா நாமினேட் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையில் போதுமான பிரதிநிதி இல்லைங்கிற கருது பட்சத்தில் ஆங்லோ இண்டியன் ரெண்டு பேரும் பன்னெண்டு நபர்களை வந்து மாநிலங்களவையிலையும் நியமிக்கிறார் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா திஸ் இஸ் ஏன் இன்னும் லெஜிஸ்லாக்சர் பவர்ஸ் சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் நெக்ஸ்ட் தான் ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ் நிதி அதிகாரங்கள் மணி பில் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ்டு இன் த பார்லிமெண்ட் ஒன்லி வித் ஹெஸ் ஏ பீரியர் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆன்வல் பட்ஜெட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் ஏ ப்ரெசென்டட் பிஃபோர் த லோக்சபா பை த யூனியன் ஃபினான்சஸ் மினிஸ்டர் ஒன்லி வித் த பெர்மிஷன் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் He gases to be laid before the parliament, the annual financial statement, the union budget, the constitution of India plays the contingency fund of the India, is at the disposal of the president. No demand for a grant can be made except on his recommendation. He can make advance out of the continu- uh, con- contingency fund. fund of india to meet any unexpected exp- expenditure the constitution a finance commission after every 5 years or on the demand of the state to recommend the distribution of the revenue between the center of the state money bill can be introduced enna na நிதி அதிகாரங்கள் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேடா பார்லிமெண்ட் ஒன்லி வித் ஹிஸ் ஏ பீரியர் ரெக்கமெண்டேஷன் அவரோட ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு அமௌண்ட்டையும் நம்ம வாங்க முடியாதுங்கிறாங்க ஓகேவா இன்னும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அவசர கால நிதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஆன்வல் பட்ஜெட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆன்வல் பட்ஜெட்டே அதாவது ஆண்டாண்டுக்கு ஒரு நிதி ஒதுக்குவாங்க ஓகேவா ஏதாவது அவசர கால நிதி வேணும்னா அவர் தான் என்ன பண்ணணும் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ரெசிட் ப்ரெசென்டட் பிஃபோர் த லோக்சபா பை த யூனியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒன்லி வித் த பெர்மிஷன் ப்ரெசிடென்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரை என்ன பண்ணணும்னா பிரைம் மினிஸ்டரை பெர்மிஷன் இல்லாமல் நம்ம பணமே கொடுக்க முடியாது ஒதுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க லைட் வித் த லைட் பார்மெண்ட் ஆனுவல் ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது அவர் தான் என்ன பண்ணுறது ஆனுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுருப்பார் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பிளேஸ் கன்டென்சி கன்டென்ஜென்சி ஃபண்ட் அதாவது மானியமெல்லாம் ஒதுக்குவாங்க இல்லையா அது அவரும் அவர்னால் மட்டும்தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் எதுக்கு எதெல்லாம் எதுக்கு வந்து மானியமெல்லாம் கொடுக்கலாம் இண்டியா இஸ் அட் த டிஸ்போசல் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் நோ டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட் can be mad except is the recommendation யாரோட எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனும் அவருக்கு தேவைப்படாது அதுவும் இல்லாமல் யா யாருக்கும் அவரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் மானியங்கள் கன்டென்ஜென்சி ஃபண்டு ஃப அதாவது யாருக்குமே மானியம் ஒதுக்கணுனாலும் ப்ரைம் மினிஸ்டர் அதாவது என்ன சொல்கிற ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் தான் பார்த்துக்கணும் அவரோட கையில் தான் இருக்குது எல்லா ஃபண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆஃப்டர் எவ்ரி இயர்ஸ் ஆர் த டிமாண்ட் ஃபார் த ஸ்டேட் ரெக்கமெண்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி எது எதுக்கெல்லாம் அதாவது ஃபண்டை வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒதுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்களாம் ஓகேவா திஸ் இஸ் ஏ ஃபினான்ஷியல் பவர் ஃபினான்ஷியல் பவரே யார்கிட்ட இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜுடிஷியல் பவர் ஜுடிஷியல் பவர் மீன்ஸ் இனோ நீதி அதிகாரங்கள் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரோம் ஓகேவா ஆர்டிகல் செவன்டி டூ கன்ஃபர்ஸ் ஆன் த ப்ரெசிடென்ட் பவர்ஸ் டு கிராண்ட் பேடன்ஸ் ரிப்ரீவ்ஸ் ரெஸ்பைட்ஸ் 
और remissions of a punishment or to commute commute the sentence of any person convicted convicted of an offence in all cases where the punishment or sentence is by the court material in all cases where the punishment or sentence is for an offence against uh, against the union law and in all cases where the sentence is a sentence of death the precedent is not unvariable to any court of law for ex- exercise of his she power however he can be subjected to impeachment by the parliament okay no neethi arangal adhigarangal appdin solranga india கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி டூ சட்டப்பிரிவு படி சொல்லியிருக்காங்களாம் நீதிமன்றத்தால் தண்டனை பெற்ற ஒருவரின் தண்டனையை குறைக்கவும் ஒத்திவிக்கவும் அவங்களோட தண்டனையிலிருந்து பனிஷ்மெண்ட்டிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணவும் அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபர்கியூ மன்னிக்கவும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது அப்படிங்கிறாங்கடா ஓகேவா யாருக்கும் யாரையாவது பனிஷ்மெண்ட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர்னால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ம பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து அவளை ரிலீஸ் பண்ணவோ அல்லது அவங்கள ஃபர்கியூ பண்ண மன்னிக்கவோ அவரால் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா குடியரசுத் தலைவருக்கு பவர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நீதிமன்றத்தால் ஜுடிஷியலில் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா பனிஷ்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் கொடுக்கப்பட்ட பனிஷ்மெண்ட்டை அது மரண தண்டனையாக இருந்தால் கூட இதில் அடங்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா அதை கூட ப்ரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணலாம் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அந்த லண்டனில் இருந்து கூட அந்த அக்யூஸ்டை ஏதாவது அஃபன்ஸ் பண்ணி உள்ளே போயிருந்த அக்யூஸ்டை நம்ம இவர் நினச்சா ரிலீஸ் பண்ணலாமாம்மா ஓகேவா இவருக்கு அந்த பவர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க தன்னோட அதிகாரத்தை வந்து செயல்படுத்தல பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் அவருக்கு எதிராக அரசியல் குற்றச்சாட்டு கொண்டு வரும்போது போது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு நீதிமன்றத்துக்கும் பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க பார்லிமெண்ட்டில் ஏதாவது அவருக்கு அப்போஸ் அப்போசிட்டாக யாராவது பேசினா மட்டும்தான் அவர் பதிலளிக்கணும் தவிர மற்றபடி அவர் எந்த ஒரு ஜுடிஷியல் ஜட்ஜுக்கும் அவர் பதிலளிக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா இந்த பவர் வந்து ஜுடிஷியல் பவர் அவருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேடா நெக்ஸ்ட்டு மிலிட்ரி பவர்ஸ் இராணுவ அதிகாரங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி to lay lay down that the supreme command of the defense force of the union shall be vested in the president and the exercise thereof shall be regulated by law the president is thus declared to be the supreme commander of the defense force of the country force of the country in the exercise of this power it is the president who can declare war against the country and make peace that means you know military powers epdi irukku pathina central production la pathina un mathiya paadugappu padai talamai talabadi endra adhigaram vandu kudiyarasu thalavu thalaivarku irukama அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுப்ரீம் கமாண்ட் ஆஃப் டெஃபன்ஸ் ஃபோர்ஸ் யூனியன் ஷெல் பி வெஸ்டட் ப்ரெசிடெண்ட் அண்ட் அந்த எக்ஸசைஸ் ரெகுலேட்டட் அதாவது ஃபிஃப்டி த்ரீ டூவில் வந்து சொல்லியிருக்காங்களாம் அவர் என்னென்னா படை தளபதி அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம் அவர் வகு வகிக்கிறாராம் அவர் சட்டப்படி இராணுவத்தை வழிநடத்துகிறாராம் வழி நடத்துகிறாராம் ஓகேவா ரெகுலேட் பண்ணிட்டு போகிறாரு ஷெல் பி ரெகுலேட்டட் பை லா சட்டப்படி அவர் ரெகுலேட் பண்ணிட்டு போகிறாராம் த ப்ரெசிடெண்ட் இஸ் த டிக்ளேர் டு பி த சுப்ரீம் கமாண்டர் எனவே அவர் பாதுகாப்பு படை தலைமை தளபதியாக அறிவிக்கிறா இருக்கிறாரு யார் பிரைம் மினிஸ்டர் இதன் மூலம் என்ன ஆச்சுன்னா இதனால் மற்ற நாடுகள் மீது போர் அறிவிக்கவும் அமைதி ஏற்படுத்தவும் அவருக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரம் படைத்தவர் அப்படிங்கிறாங்க மற்ற நாட்டு மேலே அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார் எடுக்க போகவும் டிக்ளேர் பண்ணவும் வேண்டாம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க சொல்லவும் அவருக்கு பவர்ஃபுல் இருக்குது அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஹூ கேன் டிக்ளேர் வார் அகேன்ஸ்ட் ஏ கண்ட்ரி அண்ட் மேக் பீஸ் பவர்ஃபுல்லான ஒரு பர்சன் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் திஸ் இஸ் ஏ மிலிட்ரி பவர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டிப்ளமோட்டிக் பவர்ஸ் தட் மீன்ஸ் இனோ ராஜதந்திர அதிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கடா ஓகேவா 
எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ப்ரெசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் இண்டியன் டிப்ளம டிப்ளமேட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ரிசீவ்ஸ் ஃபாரின் டிப்ளமேட்ஸ் போஸ்டர் ஆஃப் டு போஸ்டர் டு இண்டியா த அம்பாஸ்டர் டிசைனை டு பிகம் ஏ அம்பாசிடர் ஆஃப்டர் காலிங் ஆன் த ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் த ப்ரெசிடிங் ஹிஸ் கிரிடென்ஷியல் ஆல் ட்ரீட்டிஸ் அண்ட் த அக்ரிமெண்ட் வித் ஃபாரின் ஸ்டேட் அண்ட் என்ரேட்டட் டு இன் டு இன் த நேம் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் தட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் வெளிநாடுகளுக்கான இந்தியா இந்தியாவிலேருந்து போகிறாங்க இல்லையா தூதகர்கள் அவங்கள வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமிப்பிறார் நியமிக்கிறாராம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இந்தியாவுக்கான வெளிநாட்டு தூதர்களை அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா வரவேற்கிறார் அப்படிங்கிறாங்க வெளிநாடுகளுக்கான அனைத்து உடன்படிக்கைகளும் ஒப்பந்தங்களும் குடியரசுத் தலைவன் பேரில் தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆல் ட்ரீட்டிஸ் ஒப்பந்தங்கள் ட்ரீட்டிஸ்னால் ஒப்பந்தங்கள் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே உடன்படிக்கைகள் ஒப்பந்தங்கள் இது எல்லாமே ட்ரீட்டிஸ் மீன்ஸு உடன்படிக்கைகள் ஒப்பந்தங்கள் ஒப்பந்தம் மீன்ஸ் இனோ அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் மாதிரி போட்டுக்கிறது எல்லாமே ஒரு இந்த நாட்டில் நான் இந்த நான் இவ்வளோ இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அதாவது ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோடி போகிறார் இல்லையா கான்ட்ராக்ட் போட்டு வரேன் அந்த மாதிரி வேறு வெளிநாட்டுக்கு போய் அப்போ ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குது வெளிநாட்டு வெறி வெளிநாட்டோட அவங்க வந்து கை கோர்த்துக்கிறதுக்கு பவர்ஸ் இருக்குது ராஜதந்திரம் நிறைய நம்ம நம்ம நாட்டோட இதை வந்து அவங்க பேசி முடிக்கிறது பேசி முடித்தா நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து அந்த நாட்டுக்கு சேல் ஆச்சுன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் அந்த மாதிரி ராஜதந்திரமாக நடிக்க டிப்ளமோட்டிக் பவர்ஸும் யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகே வடா நெக்ஸ்ட்டு எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் நெருக்கடி நிலை அதிகாரங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் அதாவது எமர்ஜென்சியில் எப்படிலாம் அதிகாரம் இருக்குன்னா த ப்ரெசிடென்ட் ஹாஸ் பின் ஏ எம்பவர்ட் பை த கான்ஸ்டியூஷன் டு ப்ரொக்ளைம்ஸ் எமர்ஜென்சி தே ஆர் ஃபாலோஸ் ஆர்டிகல்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ கான்ஃபன்ஸ் பவர்ஸ் ஆன் த ப்ரெசிடென்ட் டு மேக் இய ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் த எமர்ஜென்சி ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் வார் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன் ஆர் ஆர் மேர்டு ரிபெ ரிபெலியன் இட் இஸ் திஸ் நோன் ஆஸ் த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி தட் மீன்ஸ் நோ நெருக்கடி நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரம் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதாவது இந்திய கான்ஸ்டியூஷன் லா படி குடியரசுத் தலைவர் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தான் வழங்கியிருக்காங்களா ஓகே ஓகேவா அவள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வார் வெளிநாட்டுக்கு வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பு அதாவது இன்னும் இம்பேரலிசம் ஏதாவது வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்போ அல்லது ஆயுதம் ஏந்திய ஒரு ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அதாவது நிறையா இன்னும் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்கிறது எமர்ஜென்சி வார் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷ் அகர்ஷன் ஆமோடு ரிபெலியன் அதாவது என்ன சொல்கிறது குடியரசுத் தலைவர் நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கும் அதிகாரத்தை வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ படி சட்டப்பிரிவில் அது சொல்லியிருக்காங்களாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எமர்ஜென்சினா என் என்ன அதிகாரம் வேணாலும் அவர் என்ன என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதாவது அவரோட யூகம் மூலமாக அவர் என்ன பண்ணலாம் அந்த அதை எப்படி வந்து எமர்ஜென்சியில் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவரே வந்து என்ன பண்ணலாம் யூகிக்கலாம் அவரே யூகித்து செயல்படலாங்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஸ் பவர் ஆன் த ப்ரெசிடென்ட் டு மேக் இய ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி பை அ டிக்ளரிங் தட் த கவர்மெண்ட் இஸ் அ ஸ்டேட் கே நாட் பி ரன் ஆன் அக்கார்டிங் அக்கார்டன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் தட் மீன்ஸ் இந்திய அரசியலமைப்புக்கு சட்டப்படி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் லா படி என்ன பண்ணினா ஒரு இன்னும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கிறோம் சென் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் செயல் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மாநில அரசாங்கம் செயல்படவில்லை எனில் அம்மாநிலத்தில் நெருக்கடி நிலையை அறிவித்து அம்மாநில அரசாங்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதிகாரத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சட்டப்படி வழங்குகிறது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது தட் மீன்ஸ் இன்னும் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பரான ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அதை ஃபேஸ் பண்ண அவனால் முடியல அப்படிங்கும்போது அந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து ஸ்டாப்பேஜ் பண்ண முடியும் அவனால் முடியலைங்கும்போது வேறு ஃபோர்ஸை கொண்டு வந்து இறக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கடா ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அண்டர் ஆர்டிகல்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த ப்ரெசிடென்ட் இஸ் த வேஸ்டர் த பவர் டு ப்ரொக்ளமைன் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி இஃப் ஹீ இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேபிலிட்டி ஸ்டேபிலிட்டி or the credit of india or any part of the india is threatened by any reason india la pathina nidhi nilaila pathina tirupti illa abdinu irundha india endha oru pagudhiyilum edhaadhu oru kaaranathukkaga enna pannalam edhaadhu oru problem yerpadudhu nidhi nerukadi yerpadum bodhu 360 
this is the uh, you know emergency powers okay student in the video la nama removal of the president paaka porom okay da removal means avaroda padavi neekam eppadi nadakkum appdin pathina the president shall hold office for the term of 5 years from the date on which he enters or uh, enters the office that means you know our 5 years ku interfere in, inter enter aitar na 5 years ku avaroda uh, duty irukum avaroda pani kaalam irukum abingiranga the president may by writing under his hand addressed to the vice president avaru edavadhu resign pananu appdi nenachaarna avaroda resign letter yaarku tharanu appdi pathina vice president ku tharanu mama the president may for a violation of a constitution be removed from the office by impeachment in by in the manner provided the article 61 padi enna solirukanga na avar mele edavadhu oru kutrachaat irunduchuna the impeach impeachment action can be brought about in the form of resolution is either house of parliament parliament la kondu varanu abdingiranga adavudhu parliament la pathina it must supported by not less than 1/4 1/4 members support pananum avar venda abdinte support pananum andha maadhiri irundha mattum da avaroda job resign panna mudiyum of the total strength of house of for the introduction the president shall in in spite the conclusion of his term continue to hold office until his uh, successor enters upon his office and the madri edu illa abdinga bodu thanad padavi kaala mudinja kuda avarku oru avar innor thar varra varaikum avar enna pannala and padavila thodarndu sail padalam abdin solranga okay va avar vandu 5 years once da avar elect panni avaroda posting oda kaalame 5 years da posting period 5 years appo enna agum abdina avar resign pandra maari unda vice president avar enna pannala avaroda resign letter kudukalam adhe maadhiri parliament la 1/4 support irukona adavudhu enna solli irukanga nu pathina 4 total supports irukano abdingranga avar venda angra maadhiri supports irukano abdingranga adhe maari avar andha maari edhum avaroda mepe mele andha oru kutrachaatum illa abdingam bodu avar enna pannalana avar vera oru var avare posting ku varra varaikum avare கண்டினியூ பண்ணி அவரோட ஜாபை படலாம் ஹோல்டிங் அதாவது கண்டினியூ டு ஹோல்ட் ஆஃபர்ஸ் அண்டில் வேற ஒருத்தர் சக்ஸஸ் ஆகி ஜெயிச்சு வர்ற வரைக்கும் அவரே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா திஸ் இஸ் ஏ ரிமூவல் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிவிலே ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் மீன்ஸ் இனோ தனி சலுகைகள் அவருக்குன்னு என்னென்ன சலுகை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ the president or the governor of the of your state shall not be answerable to any court for the exercise and the performance the powers and the duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties that means you know so adavud avarkana salugai vandu 361 la solirukanga thannudaiya pani avaroda powers duty and powers vandu செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அவர் நினை அதாவது செய்யணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சார்னா அவன் வந்து அவரோட டியூட்டியும் பவர்ஸும் காமிக்கணும்னா எந்த ஒரு ஒரு ஜுடிஷியல் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க ஜட்ஜுகிட்டையும் அல்லது ஒரு ஒரு நீதிமன்றத்திட்டையும் அவர் என்ன சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதில் அளிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேடா அவர் செய்யணும்னு நினச்சார்னா அவர் கண்டிப்பாக அதை செய்யலாம் அதுக்கான பவர்ஸ் வந்து அவருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் ஏ ப்ரிவிலேஜிங் அவரோட தனி சிறப்புகள் இது தான் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடெண்ட் துணை குடியரசு தலைவர் அவரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போது பிரசிடெண்ட்டை பற்றி ப்ரைம் மினிஸ்டர் பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு சரி பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடெண்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போது வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா வைஸ் பிரசிடெண்ட் மீன்ஸ் துணை குடியரசு தலைவர் த வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆக்குபைட் occupies the second highest office in the country he is accorded a rank next to the president in the official warrant of a president's this office is 